Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vintas Neti dengan BP 1006. Di sini saya akan mereview buku tentang terbentuknya birokrasi yang ditulis oleh Heather Sutherland di Jakarta pada tahun 1983. Dalam studi ini, Heather Sutherland memiliki hasrat untuk melakukan kajian terhadap karir dan kedinastian para pegawai lokal Jawa di masa kolonialisme atau umum disebut dengan ke keluarga priayi di dalam buku ini Sutelan melakukan penelitian dan pe penelus penelusuran terhadap akibat-akibat dari perubahan administratif peran sosial dan politik para elit priayi dalam upaya untuk menelusi menul menelusuri suatu realitas yang menjeli di belakang terbentuknya dikotonomi tradisional, modern, rasional, dan patrional, ataupun juga yang terlihat dengan jelas seperti administratif dan eksploitasi. Dalam studinya mengenai karir dari keluarga administratif lokal di Jawa, di Jawa pada masa kolonial, yakni priayi, Suterlan juga mengorek jantung persoalan pokok para sarjana yang menggeluti studi Asia Tenggara, yakni dampak kolonialisme terhadap politik tradisional. Titik masuk Sutherland adalah ketelenaan akademis pada elemen tradisional atau neotradisional dalam politik pasca kolonial dan sistem politik kewilayahan. Suter Sutherland menguntip pada studi Ben Anderson dan A.R. Wilner yang berupaya untuk mengembangkan suatu penjelasan tradisional atau aktivitas politik kontemporer di Indonesia. Rumusan yang mereka kembangkan disusun dalam sejumlah buku mengenai gagasan kekuatan tradisional serta transformasi dan manifestasi mereka pada era modernisasi. <tuh> terlihat upaya untuk memisahkan terlihat upaya untuk memisahkan yang asing dengan yang pribumi, yang pri, yang tradisional dengan yang modern. Sutelan menambahkan elemen lain di atas di kotonomi tersebut yaitu kolonialisme institusi-institusi baru yang muncul sepanjang abad 19 tidak bisa diidentifikasi semata-mata murni dari Belanda atau murni dari Indonesia melainkan lebih merupakan hasil dari penggabungan kedua budaya tersebut atau interaksi budaya tersebut melalui deskripsi yang terdokumentasi dengan sangat baik mengenai pola hubungan antara Sutelan berhasil menunjukkan bahwa kaum tradisional bukan semata-mata kehilangan nilai-nilai mereka ataupun menukarkan dengan nilai-nilai barat atau modern lebih dari itu apa yang terjadi pada budaya tradisional lebih merupakan transformasi dari dari situasi baru yang beragam dan rumit yaitu umumnya diciptakan oleh orang asing Para pangerah praja akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah kolonial untuk memenuhi sekaligus melakukan penyesuaian terhadap perkiraan perubahan atau pergeseran yang akan terjadi. Para pangerah raja sekaligus para pangerah raja akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah kolonial untuk memenuhi sekaligus melakukan penyesuaian terhadap perkiraan perkiraan perubahan atau pergeseran yang akan terjadi terutama untuk binerlan bestur atau semacam pegawai negeri dalam penyesuaian diri dengan berbagai perubahan dan tekanan kaum priyai Jawa dalam beberapa hal harus beradaptasi dengan mengubah diri mereka secara signifikan dalam studi saya yang menurut saya menghasilkan argumen yang sangat baik Sutelan menunjukkan bahwa salah satu menyebutkan neotradisional dalam periode pasca kolonial sebagai seolah-olah sejumlah agresia yang akan mengambil alih jika pada suatu sistem rasional Eropa akan lenyap lebih dari itu telah terjadi sebuah proses perubahan dan adaptasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Tema yang tidak berubah adalah mengenai daya hidup, daya hidup, daya juang hidup atau survival sebuah kelas administratif. Apa yang kerap dilihat sebagai perilaku tradisional dalam aktivitas politik Indonesia merupakan hasil dari sebuah evolusi sekaligus distorsi dari nilai-nilai tradisional. 
orang-orang di Indonesia secara tidak secara orang-orang Indonesia secara tidak tidak Indonesia tidak secara sederhana menukarkan nilai-nilai sebagaimana sebe, sebagaimana bermain kartu. Namun lebih dari itu, yakni seperti semacam tameng di mana nilai-nilai telah digempur dan dihantam oleh kekuatan perubahan dan ditempa oleh revolusi. Meskipun demikian, bahan baku orisinilnya akan selalu akan selalu ada dan akan selalu tetap sama. Ide klasik mengenai kekuasaan, kebutuhan pegawai rendahan untuk berspontanse dengan pejabat atau orang yang lebih tinggi dan berkuasa. Tingkah laku dan institusi-institusi feodal sama sekali tidak menghilangkan menghilang selama abad 19 sampai awal abad 20. Bahkan nyaris tidak mengalami perubahan dalam hubungan mereka dengan masyarakat yang mereka perintah. Para pangeran praja tetap melanjutkan gaya memerintah model lama dan tradisional serta mengeksploitasi hubungan paternalistik. <tuh> Keberlanjutan tersebut pada kenyataannya kerap didorong oleh pemerintah kolonial melalui cara-cara yang sesungguhnya berantakan dan amburadul. Pemerintah kolonial yang hanya tertarik pada upaya menjaga stabilitas ke- perpolitikan. <tuh> Rasionalisasi hubungan administratif yang menyeluruh tidak diperlukan dan dipandang sebagai suatu hal yang kontraproduktif dengan tujuan-tujuan dari negara kolonial. Suterlan merujuk, Suterlan merujuk pada studi-studi Menedik Anderson yang menganalisa semacam bentuk kebangkitan kebanti, primonalia, primonalia, primonalisme dalam politik Indonesia. Basis analisa Anderson dalam memperbandingkan administrasi di masa kolonial Belanda dan masa Republik tidaklah didasarkan pada model model web, Weberian mengenai otoritas ra, rasional le, legal, rasional legal authority, melainkan berdasarkan pada perspektifnya sendiri mengenai sketsa para staf pegawai di akhir era kolonial. Anderson dalam karyanya The Idea of Power melihat pangreh praja sebagai kekuatan-kekuatan konservatif yang esensial bagi kekuasaan kolonial Mada. yang mengabdi untuk mempertahankan status quo bahkan hanya karena memang fungsinya adalah demikian studi sutelan ini didasarkan pada suatu penelitian yang solid terutama dalam hal sumber-sumber bahan material baik dari terbentuknya arsip-arsip sampai dengan sumber lisan Studi ini menyelami juga evolusi administrasi para elit-elit Jawa dalam ragam yang sangat jelas dan bisa dibilang memiliki gaya yang sangat khas. Pada saat yang sama, pada saat yang sama juga, Sutelan membangun suatu argumen yang sangat hati-hati dalam mempertahankan hipotesa esensialnya. Kombinasi dari investigasi yang cermat, argumen yang efektif dan diskusi yang cerdas memastikan bahwa studi ini memiliki nilai dan daya daya lekang yang kuat. Artinya, studi ini akan menjadi studi klasik yang akan tetap digunakan sebagai pijakan, rujukan maupun acuan bagi siapapun yang akan melakukan penelitian atau studi mengenai birokrasi maupun elit birokrasi di Indonesia. Dengan menghadirkan data-data baru pada waktu itu yang sangat banyak, karya seteran ini akan menyajikan sekaligus membuktikan diri sebagai sumber utama bagi semua yang ingin melakukan studi mengenai Indonesia di abad 19 dan 20. Studi merupakan sumbangan penting untuk membagi pengaruh kolonialisme terhadap Indonesia dan pijakan bagi studi-studi berlanjutannya. Demikianlah hasil review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.